既然燕婕瑜想先走，我们就退后一步。你还挺识趣，还懂得谦让。我想你一定是误会了，我从来没想过要跟你争夺什么。谅你也不敢。燕儿，不知道你有没有听说过一句话：“鹬蚌相争，渔翁得利。”燕儿，皇上从来都没将我视为女子。他只是欣赏我的才情和能力，而在宫中却有另外一个人，有着神奇的魅力。这个人什么都不用做，皇上就会乖乖的围着他转。你费尽心机得来的恩宠，他轻而易举的就可以摧毁掉。燕儿，你到现在还不明白吗？走吧，燕婕妤，这都过了多长时间了，为什么还是一点消息都没有？你若是这样下去，让本宫和太后娘娘还怎么信任你呀、啊？罢了，燕婕妤自有她自己的打算，哀家再多说也无益了。不是的，太后娘娘，梅妃娘娘，最近凤才人。不知道对皇上施了什么迷魂药，皇上已经对他言听计从，臣妾看了着实心急，所以才没法专心查案。你是说，皇上和那个小贱人又走近了？嗯。太后，皇上现在对册封燕儿的事一拖再拖，我怕再这样下去，到时候皇上选择的不是臣妾，而是凤才人。呃，当然，臣妾并不是在意那个虚名。只是怕凤才人这丫头没心没肺，到时候坏了太后的大业啊！你当初抱着尚方宝剑四处游走的时候，不见你有时间来给哀家请安。现在皇上身边另有佳人，你倒想起来来求哀家，你也真算是有心呢。请太后恕罪，是燕儿不懂得人情世故，没有多来陪伴太后。但是燕儿绝无二心，从头到尾只向着太后您一人。太后，您一定洞悉皇上的言行喜好，请您助一臂之力，让臣妾除掉凤才人这个眼中钉吧。不过，现在倒是有一个机会，就看你愿不愿意了。不管是上刀山还是下火海，臣妾都愿意尝试。踢毽子呢，最重要的是有耐心和眼力劲儿，不能太急躁，得慢慢来。哇！哇，燕儿好厉害，好像跳舞一样，好漂亮啊！你快教我吧。你不是对她一直不感兴趣吗？怎么突然心血来潮，想学踢毽子啦？<笑>我是看你踢这么漂亮，我就想学了。回燕婕妤，皇上亲手给我家娘娘扎了这个灵毛毽子，娘娘啊爱不释手，无奈根本不会踢，真让奴婢教她呢。皇上对凤儿果然上心，那既然你不会踢毽子，何不换个法子哄皇上开心呢？好啊，我听说皇上最喜欢在月圆之夜饮酒赏舞，风情万种的舞娘，衣着白纱。宛若嫦娥下凡。每逢此刻，皇上就觉得置身于仙境一般，忘记宫中所有烦恼。凤儿，你既然对皇上如此体贴，不如就趁十五的时候给他一个惊喜。可是，什么，风情万种，我跳舞不好啊，我功夫倒是可以。不必担心，一切交给我。依依。最重要的呢是哄皇上开心，然后报答他对我们的恩情。漂亮，嗯。是谁把这幅画挂这儿的？回皇上，这个奴才也不知道，奴才给他收起来吧。不。
既然有人想让朕记起这件事，就挂着好了。是。宁儿，以往你的记日都是先找别人不痛快，看来今年是有人想找朕的不是。宁儿，真的是你啊，宁儿！宁儿，宁儿，你知道我有多内疚吗？宁儿，你是来找我的是吗？皇上，说话，喜欢吗？好不好看？你干嘛穿这件衣服？你知不知道这件衣服是不能穿的？脱下来，快点！皇上，快出去！皇上，坐下来，快点！坐，快！皇上，看凤才人这身打扮。可是犯了宫中的大忌，皇上应该重重的处罚，否则各宫的妃嫔以后都一一效仿。皇上准备如何处置？正是，林凤儿，你怎么能这样？没想到你居然为了讨皇上的欢心，假扮死去的宁妃。宁妃，你不知道这是宫中的大忌吗？你这样做，简直就太伤皇上的心了。宁妃是谁啊？凤儿，原来你问我借衣服，是为了假扮宁妃娘娘，我真是没想到。呀，你说什么呢？不是你跟我说，我扮成这样皇上会开心的吗？我什么时候说过？皇上，我只是想让你开心。皇上，小顺子。凤才人，打入林心斋。是。凤儿到底做错什么了？快！别碰我，皇上！凤儿做错什么了？放开我！来，哀家先走了。你为何这么不懂事？朕千方百计的保护你，你却如此高调的假扮宁妃，成为了众矢之的。朕之前做的努力全都白费了。什么？凤才人被打入冷宫？据说凤才人穿了昔日一位妃子的衣裳，惹得皇上龙颜大怒，再加上……太后又在背后推波助澜，皇上一怒之下便将他送入了冷宫。看来他是真的等不及了，要对凤儿下手。参见主主，事情办得怎么样了？暴怒已带回东城，此人性情暴怒，几名锦衣卫多次被抓伤，险些丧命。放心吧，这个世界上唯一能够驯服他的就是林凤儿，只要他见到了凤儿，自然就会安静。你们下去吧。是。暴龙。对，咱家的下一步计划马上就要启动。小明子，是你再去打点一下。咱家明天要到岁寒宫当值。公公要见凤才人。可是雪昭仪他棋子就是棋子。若是咱家只有一个棋子。那必输无疑。
只有棋子多了，才好布局，从容取胜。是。真的什么都没有啊！有人在吗？请问有人吗？吵什么呢？你好，都已经进了连心斋，还这么咋咋呼呼的，怕人听不见吗？就算听见了，也没人会理你。姑姑好。我是凤才人，是皇上让我搬到这儿的。如果您不方便的话，我可以自己照顾自己的。啊，公公，公公，你可真是不一般呐、啊！啊，别的妃子被打入冷宫，总是哭哭啼啼、哀怨的很，可你却无欲无求、无牵挂。公公，茶是凉的。冷宫里哪儿来的热茶呀？坐吧。大家早都想到了，一旦你得到皇上的恩宠，必定会遭到其他妃子的暗算。可是，咱家万万没想到，第一个下手的人竟然是燕儿。公公，我不相信燕儿她会害我，这里面肯定有什么误会。说不定他也被别人骗了呢。哎，你呀，最大的弱点就是太善良。难怪云上姑姑对你不放心。燕儿，无论是真情还是假意，必定她是太后的棋子，依照太后的意志办事。可是，太后娘娘为什么要害我呢？可能是恨铁不成钢吧。皇帝是太后和先帝的独苗。先帝早逝，太后便采用各种高压手段，逼太子听话，劝他做个好皇帝。可是到现在也没有听到皇上一句心里话。皇上也挺不容易的，所以咱家今天来就是给你提个醒。锦衣卫的宋长庚指挥使，他不简单。如果太后想杀你，第一个动手的人就是他。不可能，小满哥哥是不会害我的。当日在宁华宫遭到贼人下毒，除了皇上跟小顺子，宋长庚是第一个抵达现场的。他的嫌疑最大，可是没有人怀疑过他。现在咱家又被贬去了职务，奈何不了他们。我还是不能相信，小满哥哥他会害我。不管你信还是不信，你是咱家找遍大江南北找回来的宝贝。云上姑姑为了保守这个秘密，已经甘心情愿丧生祭月台。大家曾经答应过她，要保护好你的安全，所以我绝不能让你白白的、稀里糊涂的就这么死在冷宫里。云上姑姑，她……你看到的未必是真的，真的也未必能让你看到。皇上还太年轻。以为把你放在冷宫里就安全了，可是，危险这才刚刚开始。好了，时候不早了，我也该回去了。你记住，外面的人无论谁给你送吃的还是用的，千万不要动，大家到时候自有安排。嗯。长庚，你都听说了吗？听说什么？你说这个女孩到底是天真的还是傻呀？明明是陷阱，她竟然都看不出来。朕真的想扒开她的脑子，看看里面到底装的是什么。也许皇上
你就是喜欢他的善良吧？他被带走的时候，让朕相信他。朕当然是相信他的。但是这一次，太后他们……皇上，我相信早晚有一天，风才人会明白你的苦心的。不。你知道，当时他那惶恐无助的眼神，跟当时的宁儿是一模一样的。朕的恐惧也再次出现了。朕又一次无能为力，朕作为他的依靠，却什么都做不了，什么都帮不了他。朕在想。是不是应该把他送出宫去？否则，他会被害死的。请公公饶恕小人。你这是干什么？抬起头来。小的曾经在坤宁宫的长史宫女彩月的尸体上搜到过一封密函，因为知道事关重大，害怕连累自己小命不保。所以迟迟没有交给公公，请公公恕罪。皇后的遗书。吾君圣上，请恕臣妾不辞而别。臣妾十岁入宫，蒙皇上多年宠爱，却始终未曾为大名增添龙嗣，愧对皇后之命。平日里吃斋念佛。无奈还是被卷入宫闱之争，清誉被毁，牵连父母。每每想起，臣妾欺辱干皮，唯有自行了断，以示清白。臣妾之死皆是自愿，与他人无关系。望皇上恕罪，皇上的恩情，臣妾唯有来生再报。珍重，元亲绝笔。小名字。你不仅无罪，而且还立了大功，起来吧。谢公公。雪昭仪，小名字求见。进来吧。奴才叩见雪昭仪。私底下我们不用太拘谨。你可以像以前一样叫我雪儿，快坐吧。你是娘娘，我是太监，君臣之礼，尊卑次序，只要在这宫中一致，便不能少。这么晚了，怎么还在赶工作这些？太后前些日子收了一些苏绣的贡品，自己欣赏不够，还要让嫔妃们拿出自己的绣品，在慈文院开品鉴大会。你向来醉心于琴棋书画，这刺绣自然不在话下，为何今日身心疲惫，倦意连连？主要是燕婕妤把她的这幅绣品也托付给了我，我不好拒绝，就答应了她。如今。要做两幅不一样的，所以要大费心思。我真是替你不值，皇上真的是个睁眼瞎，竟然宠信那个市井之人，那个凤才人，看着也不像是一个大家闺秀，唯独没有发现你的美。听明，我知道当日是我对不起你。如果不是我把你灌醉，没有执意要上霁月台，我们也不会是现在这个样子。但我真的不是那种攀龙附凤的人，你知道我是有苦衷的。我明白，你不用解释，你心中的痛，同样也是我的痛。既然我们已经选择了这条路，就只有义无反顾的走下去。你要记着，不管发生什么事情，我永远在你身后。难为你了。其实我今天来
，主要是有两件事情要告诉你。其一，刘公公私下去连心斋找过凤儿，想要帮助她东山再起，从而控制皇上的真心。我知道，在这宫中，没有人可以对我是全心全意的。第二件事，刘公公收到一封皇后娘娘的亲笔遗书，若是你能够想办法掌握其中厉害，必然能够有机会为自己扭转乾坤。皇后的遗书？嗯。这么说，皇后是自杀的？没错。据我猜测，刘公公接下来必然会利用此事对付太后。你一定要留意他的下步行动，早做打算。小明子，过来过来！你不好好干活，总盯着八家干什么呀？公公恕罪，只是小人有一事不明。既然咱们现在已经来到了御花园，而您又已经得到了皇后娘娘的亲笔遗书，为什么不直接去找小顺子，向皇上奏明一切呢？这封遗书非同小可，不能有半点善事，否则得不偿失。原来如此，是小日愚钝了。杂家知道你是希望杂家东山再起，谁对杂家好，啊，谁对杂家忠心，杂家心里清楚。等有一天杂家一旦重新拿到权势，你就是司礼监的副正。是，多谢公公提醒。好好干活。是。这次的作品虽然是差强人意，但是时间这么短，还很用心，哀家已经很满意了。来人，赏梅妃丝绢五匹，精装苏绣瓶三枚。谢太后娘娘。燕婕妤，你绣的“山翠万重东兰出，水光千里报成”。哀家倒是想听听，你为何会选上许魂的这首诗？回太后娘娘，因为他就住在我家隔壁。哦，许魂住你家隔壁，正是。臣妾从小就听他的诗歌长大。对他的作品了如指掌。这次为了祭奠思乡之情，所以就选了他的诗句。燕婕妤，若许魂真的是你的邻居，那你的年龄应该在哀家之上了。许魂可是晚唐诗人，距离现在四百多年。你的这位邻居可真是高寿啊！想必这个绣品，也不是你亲手所为吧？罢了，赐众嫔妃每人两匹丝布，都回去做做衣裳，免得在这里看燕婕妤丢人现眼、闹笑话。谢谢太后娘娘。娘娘站住！你平日与太后势不两立
，可今天却在他面前卖弄文物。你说，你是不是在暗中耍什么把戏？我早已向你表明我的心机。况且，我今天什么都没有做。你的那幅绣工是我连夜赶制出来的，上面的诗词也是我精挑细选的。只不过是你自己，看都不看就送上去了。我是没半点文墨，可是那又怎么样？皇上依旧宠我。只要我怀上龙胎，有太后相助也罢，没有也罢，登上贵妃宝座的事情都是迟早的事。可要是谁敢挡我的道，我就对谁不客气。你最好看清时事，好自为之。这个奴才怎么这么不小心啊？这太后娘娘刚赐的丝绢，如今可全都浪费了。哎，雪儿，你可不要太心疼啊！这批苏绣，个个清新雅丽，绣娘的绣工也是巧夺天工。好，很好。太后，这是谁绣的？您这是怎么了？你看看这首诗：“周移别岸水文开，日暖风香正落梅。”山色蒙蒙，横画轴，白鸥飞处，带诗来。先王赐给宁妃这个贱人的诗，竟敢绣在这个上面，肯定是奉才人，一定是他借着宁妃的魂，在这个宫里兴风作浪。这个丫头一日不出，哀家就一日不得安宁。锦绣，在。你去通知宋长庚。是你过来看我的吗？皇上日理万机，他并不知道过来看你。哦。对了，你看，我给你带了什么？这是你最喜欢吃的玫瑰饼。锦衣卫宋长庚出来时，他不简单。如果太后想杀你，第一个动手的人就是他。你记住，外面的人无论谁给你送吃的还是用的，坚决不要动。福儿，最爱吃吗？嗯。小马哥哥也坐，我们一起吃吧。凤儿。
这是我亲自为你准备的。我想看着你先吃。小满哥哥，我还记得我们两个小的时候，因为一块小小的玫瑰饼，还吵过一架，还记得吗？当时我们两个，谁都想抢着吃，谁都不肯认输。虽然你吃了第一口，但是你把剩下的一大半，都留给了我。大概这种无忧无虑的日子，应该回不去了吧。相信我了是吗？没有，凤儿就是想不明白，为什么凤儿身边的人，凤儿相信的人，凤儿珍惜的人，最后变得我都不认识了。我现在变得，也都不认识我自己了。凤儿，这个玫瑰糕，你吃下了，就是小满哥吃下了。好啊，小满哥哥让我吃，凤儿一定会吃。因为小满哥哥是凤儿在这个世上唯一的亲人，凤儿不想让小满哥为难。无论任何时候，你永远都是我的小满哥哥，永远都是。今天的事情，就当你什么也没看见。是。怎么样，吃解药了吗？马上抱到床上。你别动了，咱家早就提醒过你，宋长庚是一个为达目的不择手段的人。即便是失去了你，他也在所不惜。既然你已经知道他是什么样的人了，就没有必要再为这样的人伤心
，为什么每一个人只要一进宫就变了呢？可是你没有变，凤儿，你好好想一想，以后不要再自欺欺人了，做一个明白人。宝奴，你在这儿好好照顾他。来，躺下。你是说，凤才人被一个半人半兽的怪人救走了？你当哀家是三岁小孩呢？宫里怎么会有如此异类？那哀家倒要问你，那个凤才人现在是死是活？我只看到他吃了那酥饼，我也不知道他现在到底是死是活。太后，奴婢刚刚从连心斋打探到，凤才人还活着。哼，没用的东西！那个小贱人，他难道是九命猫吗？为什么三番两次的都解决不了他？太后，若是他和皇上诉苦，那我们怎么办啊？宋长庚是锦衣卫的指挥使，说到底，他和刘默有着千丝万缕的联系。皇上怎么查也不会查到哀家这儿。宋长庚，你说对吗？他现在毒尚未完全解掉，半死不活的吊在那儿，暂时。也不会对哀家有威胁，静观其变吧奴，你不要再闹了，我心情不好。这毒不解，终究是不行啊！来，把这个药喝了。公公，您不必费心了。如果我的死能够帮得上别人的忙的话。也算是死得其所。哎，你到现在还执迷不悟。真正心疼你的人，是不会说太多讨好你的话，只会默默的为你付出。冤家呀，你跟皇上就是一对冤家。太后想杀你，宋长庚连一句忤逆的话都不敢说。跑到你面前，掉上几滴鳄鱼眼泪，就把你的心给收买了。皇上把你关进冷宫，跟你撇清关系，就连咱家都看得清清楚楚。他是拼尽最后的努力，在拼命的帮助你，是为了蒙蔽太后的眼睛，让她不要再对付你。不是这样的，公公。皇上在意的是宁妃，就是当时在龙凤殿，你让我扮演的那个女人。所以这么长时间以来，我只不过是别人的影子而已。皇上跟宁妃的感情是不假，可并不是你想的那样。这话不应该咱家对你说，等你出去以后，自己去问皇上吧。我还出得去吗？只要你想出去，咱家就会帮你。但是，你要学会保护自己，不要再让太后娘娘那伙人左右你，否则你的死将毫无意义。到时候就连咱家也帮不了你。来，把这个药喝了。
，这才是我霁月台出来的女人。只要你乖乖听杂家的话，过上几日，皇上一旦有了转机，一切都将如愿以偿。你先休息一下吧。我只想回到过去无忧无虑的日子。希望能早日离开这个是非之地，这里始终都不属于我我还活着，失望吗？在你吃下玫瑰饼的那一刻，我也跟你一起死了。其实，一早我就知道点心里有毒，只不过我以为，只要我吃下了，就能帮你了结一桩心愿。很可惜，老天爷不让我死。对不起，是我亏你心巧了。这些日子，我每天都活得很痛苦。我恨你，我恨你，爱上了皇上。可是当我面对皇上的时候，我却无能为力。我若是还爱你，我便是对皇上不义。偏偏又放不下你。想爱一个人，有那么复杂吗？在你下毒的那一刻，你已经做出了选择，不是吗？嗯、小满哥哥，你就是这么爱我的吗？我没有资格爱你，我答应师傅的承诺。没有做到，对不起。不过以后，我知道我该如何去做了。以后想怎么做是你的事。不过你连做我小满哥的资格都已经没有了。一开始我还抱有一丝希望，希望是我自己猜错了，因为我的小满哥是不会害我的。他永远只会在我身边保护我，爱护我，不会让任何人伤我一根汗毛。现在你是谁啊？我不认识了。凤儿，自从来到皇宫中，我一心就只想着要为师父报仇。要找到武林秘籍，以毒打野。可是，在这皇宫之中，我走着走着，连我自己都不认识我自己了。你想到了一切，想到了一切。但是忘了我，在这皇宫之中，爱不爱你，由不得我；能不能醒出来，也由不得我
臣妾参见皇上。谁让你进来的？臣妾太思念皇上，所以就过来看看。朕知道了，你走吧，朕想一个人静一静。又是凤才人，他都已经被关进连心斋了，皇上你还拿他绣花鞋睹物思人？放肆！来人！皇上，把燕婕妤。给朕轰出去！是，皇上，臣妾一片痴心来看皇上，你居然如此待我！小顺子，从今往后，燕婕妤不准踏入御书房半步。皇上，燕婕妤，请吧娘娘，您这个位置可以绣的再密一些。这凤凰的翅膀可以用盘金绣。盘金？那可是用黄金锤拨捻线而成的纯金线。本宫始终掌握不好它的力度，所以不知道该怎么用。娘娘，您可以将两根线并在一起，压在花样上，再开始绣。您一定要注意了，这个盘金绣要一根线绣到底，中间可不能断线。原来是这样，谢谢你，雪儿。雪儿，你怎么在这儿？燕婕妤，你真是越来越大胆了。擅闯慈宁宫不说，见了太后娘娘和本宫都不知道行礼吗？燕婕妤给太后、梅妃请安，免礼吧。谢太后。太后，臣妾有要事禀告。闲杂人等，还是出去为好。雪昭仪是自己人，你留下吧。有什么话你就直说。回太后。皇上不让臣妾踏进御书房半步，可臣妾却在御书房看见皇上拿着凤才人的绣花鞋。睹物思人，早知道皇上念念不忘，我们何苦让凤才人扮演宁妃呢？什么我们？那明明是你做的事，和哀家无关。臣妾一直都是为太后娘娘办事，若不是太后娘娘提点，臣妾又怎么知道皇上和宁妃之间还有剪不断、理还乱的关系呢？闭嘴！皇上既然罚你禁足。哀家就罚你每晚去慈文院抄写《礼记》一百遍，直到抄完为止。哀家倒让你明白明白，凡事欲则利，不欲则废。像你这样沉不住气，只会坏了哀家的好事。小虎，小虎，小虎，皇上，小虎，小虎，在找什么呢？皇上，皇上，哎，皇上，怎么样？没有找到小虎，您说会不会是？胡说！哦，小虎，就是皇后娘娘的那只小畜生吧？你见到他了吗？没有见到。不过皇上，既然他不见了，便是他的福分少。您瞧您这一头大汉的。小顺子，哎，咱俩分头找，你找这边，我找那边，啊啊！皇上，小虎，皇上，小虎，皇上，小虎。
不就是个小畜生吗？小虎，小虎，就和它的主人一样命薄。小虎，小虎，小虎，快来！你怎么自己跑过来了？怎么自己来的？小虎，皇后娘娘走了以后，你也很孤单，是不是？我一会儿送你回去你这没有茶吗？啊，这儿的水煮不开，有茶叶也没用。这是冷宫吗？生活过得清苦一点吗？凤儿，我让你吃苦了，把你关在这个地方，你恨我吗？这里虽然清苦，但比起外面的明争暗斗，凤儿更喜欢这儿。其实我从来没有怪过你，即便你穿着他的衣服，化着跟他一样的妆，吹着跟他一样的乐曲，但是我知道，你都是为了我。不然不能让我高兴开心，但是你真的不需要去代替他。宁儿就是宁儿，凤儿就是凤儿，凤儿，你跟宁儿长得实在是太像了。当初宁儿。也跟你一样，漂亮、大方、单纯、可爱。他年纪轻轻就被我父皇册立为贵妃，可惜，我父皇不久就驾崩了。也许是他看出了我的难过，他对我尤其关心。我们经常会在一起坐下来聊天，日久生情。其实我知道，我们这份感情就算再真，也是有悖伦常的。那些世俗的人根本就不可能去接受，但是我奢求的不多。我只希望我经常能够在宫里面见到他。谁知道母后知道以后，就以皇室的情欲为由，逼死了宁儿。我永远都忘不了宁儿在临死前的那个眼神。失去一个很重要人的感觉，你能懂吗？皇上，您别再难过了，您还有我。凤儿，谢谢你，我幸亏还有你。
皇上，过去坐吧。来，坐，坐，坐，坐。喝口水吧，虽然它是凉的。我实在是没有用，我真是恨极了宁妃，所以我那晚才会先发制人，把你打入冷宫。本来是想保你一世的平安，可是母后她步步紧逼。我虽为天子，可是能做的事情实在是太少了。但是这是我第一次跟别人讲到心里话，没想到把话说出来，反而轻松多了。夫人也不知道，原来皇上受过那么多苦。凤儿，我不希望你去假扮谁。去装谁？你就是你，最纯真的凤儿，真正朴实平淡的凤儿，就是我最喜欢的。好，凤儿从今以后只做自己。虽然凤儿没有什么能力，不能帮皇上排忧解难，不过。我可以听皇上给我讲你的烦心事，还可以做好吃的糕点，给你品尝。凤儿，凤儿，一会儿出去以后啊，你就，你干嘛不出来？不出来咱们怎么放风筝？可是皇上之前明明下过旨说，凤儿不许出林心斋半步。好。那我今天再下一道旨，命凤儿今天陪我出去放风筝。考虑一下吧。夫人敢抗旨吗？敢抗旨，敢抗旨。凤<笑>儿，今天想上哪儿去放风筝啊？<笑>来来来，经理经理，经理，我后，来来来来，过来过来过来，快快，哎，<笑>再高一点。好。给我放下，这样吗？啊。哎，这，凤儿，你这是干什么？风筝再自由，始终也只能被线牵着。如今我们把线切断了，它才能真正的飞上天。而系在线这头的人，才能真正的解脱。从今天开始，我们不再被以前的事困扰。凤儿的心中，只有皇上；皇上心中也只有凤儿。我不再是谁的替身，我就是我，而这个凤儿会永远陪在皇上身边。凤儿雪儿，凤儿，你终于回来了。这段时间过得还好吗？你都瘦了。燕儿呢？她被太后罚去慈文院抄经书了。哦，哟，燕儿，回来了，好久不见。你笑什么呀？我不怕你的报复。不
管你是如今讨好了皇上，还是拉拢了太后，还是跪舔了刘公公，或者是其他什么神仙老子，我燕儿一个都不怕。就算你今天从冷宫里爬出来，我也可以再把你送进去。燕儿，你为什么想当贵妃呢？当然是为了荣华富贵、名利地位。在这后宫之中，倘若你不骑到别人头上，别人就会骑到你的头上。我算是怕了。这段时间，我也算是经历了生死，有些事情跟你看的不太一样。在我看来，恩宠也好。权力也罢，都不如让自己平平安安的过到最后。你说呢？你想说明什么？我想说，以前的事情，我们就让它过去吧。我不怪你，我也不会报复你。在这个宫里，你为自己活也好，为自己争也罢，我都理解你。我还愿意把你当做好姐妹，只是希望未来我们三个还能像以前一样，在这个宫里互相依靠。我也累了，先回去了。太后罚你抄《礼记》，为的是置之在格物，物格而后知治，知治而后一成，一成而后心正，心正而后身修。但是杂家认为，你燕婕妤就算抄上一千遍，也未必知道里面的含义。关你这个老东西什么事儿？别在我面前瞎晃悠！你现在不过是被贬了的公公，还轮不到你来笑话我。若问今夕相比，咱家才是这后宫里最大的笑话。在后宫里斗法，得势失势，不过是一时起落罢了。要想真正扳倒谁，哪有那么容易？尤其是你这个不服输的燕婕妤。咱家说的对吧？我不是不服输，我是没有输。太后那个老妖婆，百般迂回的刁难我，无非就是想要利用我来打压你。可是现在你已经变成了这样，我自然就失去了利用价值。哼！可他不要忘了，有朝一日。只要我能查到皇后的死因，皇上，他一样会遵守诺言，封我为贵妃。到时候，看那个老妖婆还有什么话可说。你真的这么恨太后娘娘？恨？你不是早就跟我说过，宫里之事。哪有爱恨喜恶那么简单？一切都是为了利益。他若帮我，我自然安心给他办事；可他若不帮，我不会让任何人拦住我的路。好，不愧是我刘默一手培训出来的女人。
，咱家这儿有一样东西，可以让你扭转乾坤。扭转乾坤？这封信是从彩月姑娘身上发现的，咱家找人鉴定过，是皇后娘娘的亲笔信。原来是你啊，燕儿，你在这儿做什么呢？我白天做了一个梦，梦到有人来偷东西，所以我特意摆了八卦阵，拿了皇上御赐的尚方宝剑，准备见人杀人，见佛杀佛。是什么宝贝啊？让你这样兴师动众？慢着，你最好离他远一点。事关重大，不知道多少人因他丧命，你还是不知道为妙。这么危险的东西，为什么要放在这么明显的地方呀？如果有人想来拿，我无论怎么藏都无济于事，不如这么大大方方的放着，没准儿人家还以为这封信是假的呢。这也就是我们耍杂技的秘诀，障眼法。时候不早了，那我先回去了。嗯。哎，你怎么这么不小心呢？是猪胎倒了，一会儿把它点上就好了。那我先走了。嗯。臣妾给皇上请安。燕婕妤，你就不能让朕亲近一会儿吗？啊！皇上有所不知，臣妾正是为了小虎的主人而来。你查到什么？臣妾已经查明了皇后娘娘死亡的真相。快说，凶手是谁？臣妾通过仔细调查，终于找到了至关重要的线索。此桩悬案，马上就可以揭晓。但此事事关重大，臣妾希望皇上能召集所有的嫔妃，臣妾要当众将真相昭然于世。小顺子，传朕旨意，把所有人召集到乾清宫。是。皇上，请下。就按清明礼吧。今天朕召你们过来，是因为在几个月之前，未解的皇后之谜，今天终于有了答案。燕婕妤，把这件事情的来龙去脉跟大家说说吧。是。近日以来，臣妾一直在调查，坤宁宫宫女，彩月的离奇失踪，后发现她是皇后娘娘遇害前。所见的最后一人，可事后没多久，他就被锦绣姑姑给支走了，从此失踪。后来，臣妾派人多方调查，发现他已经遇害，而身上携带了这一封皇后娘娘的遗书。遗书？燕婕妤，你的意思是，皇后是自杀？没错。皇后娘娘虽然是自愿服下含有剧毒的糕点，可是这封信写得清清楚楚、明明白白
，他明知道糕点有毒，还非吃不可，这是因为，他早已经想离开这世间。因为在这深宫里，有一个人，一直给予他无形的压力，使得他夜夜不能安生，日日夜夜活在痛苦里。而这个人，就是当今太后。燕婕妤，你好大的胆子！居然敢诬陷当今太后娘娘，你不是有遗书吗？好啊，你倒是亮出来给我们瞧瞧呀！曹公公，没错，哀家也正好听听，皇后到底是如何说哀家的。吴尊圣上，请恕臣妾不辞而别，臣妾十岁入宫。蒙皇上多年宠爱，却始终未为大明增添龙嗣，愧对皇后之名。梅妃华胎，臣妾自知有错，但绝无加害之意。太后和皇上仁厚，恕臣妾无罪。但每每想起，臣妾欺辱干嚖，唯有自行了断，以示清白。臣妾之死，皆为自愿，与他人皆无关系。望皇上恕罪。皇上的恩情，臣妾唯有来生再报。珍重，元亲绝笔。不是这样的。皇上，皇后说，她一直受到太后的摆布，她对不起皇上，对不起父母，所以才选择在痛苦中抑郁而死。快说，你把信藏哪儿去了？燕婕妤，小人刚才念的书信就是您亲自给的，哪里来的第二封信？不对，你一定是和太后串通起来，换走了真的遗书。说，你交出来，你快交出来啊！你把遗书交出来。交出来啊！你把遗书放出来。燕婕妤，元亲从小与我青梅竹马，他的笔记我特别清楚。这正是他亲笔所写。不，皇上，不是的，这真的不是那封遗书，你不可以相信。雪儿，昨天晚上只有你经过我的房间，你打翻了油灯，把遗书给换走了。你把遗书交出来，你交出来啊，你交出来！燕婕妤，我不知道你在说什么。你，燕婕妤，你闹够了没有？简直是越来越放肆了。皇上，燕婕妤她先是污蔑太后娘娘在先，还在大殿上对您不敬。现在还疯疯癫癫的，想要诬陷雪昭仪，实在是罪不可恕啊！皇上，皇上，不是这样的，臣妾真的是被陷害的，臣妾可以发誓。从一开始，就是你在这说一面之词，你让朕如何相信你？皇上，还有一个人可以作证，他可以证明，刘公公是他。是他把遗书给臣妾的，你还真是可笑、啊！你不是口口声声说遗书是你从彩玉的尸体上发现的吗？那现在又说是刘公公给你的，你到底哪一句真，哪一句假呀？皇上，哀家问心无愧，也正好想把此事查清楚，不如就传刘默上殿受审，以此还哀家一个清白。传刘默，是。皇上，刘公公到了。臣参见皇上、太后娘娘、梅妃娘娘。燕婕妤说，这份皇后的遗书，你见过皇上，臣没有见过这份遗书，也不知道皇后娘娘还留下了遗书。你胡说！这封信明明就是你给我的，你怎么能否认呢？燕婕妤，你在说什么？前些日子你在慈文院当差，一定有人可以证明你经过藏经阁。
。皇上，臣最近一直在前心无所的后院。慈文院值班的应该是周公公。燕天宇，不行，你就一一询问一下。刘公公，我求求你，只有你能救燕儿，你就跟他们说，这封信是假的，这真的是你给我的。我帮不了你。你们一个一个联起手来对付我，救我最傻，做了替罪羊。皇上，臣妾今日是被人陷害，够了！哀家一忍再忍，现在人证物证俱在，你还敢狡辩？臣妾确实查到了皇后娘娘的遗书，你一定要相信臣妾，臣妾所说的话都是属实的。皇上，如果你今日不严惩燕婕妤，哀家。绝不答应！就是你陷害的。来人，把燕婕妤关到连心斋，以后发落。不是的，皇上，皇上，凤儿，凤儿，你救救我！臣妾真的是被冤枉的，皇上，凤儿，皇上，饶命啊！皇上，燕婕妤虽有过错，但她本性不坏。还望皇上网开一面。凤才人，这件事情跟你没关系，坐回去吧。是我不需要任何人的同情，尤其是你，柔弱的人，往往倔强；正如刚毅的人，往往豁达。你少在这装好人，那些信都是你调包的。没错，是我做的。你为什么要这么做？在龙凤殿的时候，你曾怪过我，说明知道霁月台的阴暗，为什么不曾告诉过你们？其实，每个人的生活都有苦衷，也都有各自的真相。你们都知道，我女扮男装时的名字叫李学院。殊不知，那是含冤的冤，是冤屈的冤，是十万玄甲军冤情的冤。什么玄甲军？什么真相？那个人说的没错，在权力的游戏中，如果不当赢家。就只有死路一条，没有中间地带。假如我得不到权力，攀不到权势，就无法自保，无法伸冤，无法复仇你要做什么？我不会喝的。你给我出去！你给我出去！有没有人啊？有没有人啊？救命啊！薛娇一他疯了，他想杀我！有没有人啊？有权力的人，只要轻声细语
，每个人都可以听得到。没权利的人，就算你声嘶力竭，也无人能听到。你又何必在这儿白费力气呢？太后为你准备的这些酒菜，我觉得甚好，至少可以让你体面的走。你真的要这么做吗？难道你忘了我们当年的承诺？不求同生，只求共死。如今。你却要逼我上路，要怪，也只能怪你聪明反被聪明误，根本就不懂皇上的心思。他赐你尚方宝剑，夜夜召你入宫，却未曾碰过你，你不觉得奇怪吗？他爱的人根本就不是你，他想保护的是另一个女人，让爱出风头的你，成为所有嫔妃嫉妒的对象，成为轻而易举就被暗箭扎满的靶心，你明白了吗？你已经不是太后的棋子了，你的存在毫无意义。刘公公对你恨之入骨，你觉得在这后宫之中，你还能活下去吗太后娘娘遗旨，燕儿今天必须死。这是我们姐妹之间的事情，轮不到你插手。有种的话，你再杀我一次。凤儿，我有命在身，不要为难我。长庚，今天燕儿如果出什么事的话，我是不会放过你的。找过来好不好？没有用的，太后让我死，我也无路可退。凤儿，在，我好羡慕你，原来皇上，他从来就没。叫过来好不好？再坚持一下好不好？呀！呀！我叫燕儿，我叫凤儿，我爹是开镖局的。
从此生死与共，永不分离。